。至于蓝翠，等他办完事儿，奴婢会着人送他还乡。这事儿你就别操心了，王禅那边会安排。皇上，臣妾对你可是真心的呀！皇上，你快把我放出去吧！来人，来让我叫皇上！皇上。蓝翠，蓝翠，你是来救我的吧？哎，蓝，蓝翠，玉珠，玉珠，怎么回事呀、啊？你怎么也进来了？奴婢当差不慎，就被我们主罚进来了。为什么呀？你快说呀！蓝翠呢？她事儿办妥，是送回乡吗？蓝翠，蓝翠她怎么了？叫长沙包庇了？怎么会呢？主说了，既然要不留后患，那么不如一并干净了。我与兰翠一同服侍主多年，他一贯得力，待主也是忠心的呀。他到底比不得你啊！自从跟景中公公来往后，主的心真是越来越狠了。春蝉，你就甭管别人了，说不定，说不定哪天，我们就走了兰翠的老路了。我没想到你会死。你死了之后，我见着主跟镜中就心慌。你现在好好上路吧，我给你多烧点纸钱。你在黄泉路上也好多点绝用。皇后娘娘，除了这些物件之外，皇上还赐予皇后娘娘另外一件礼物。进来吧。皇上赐凌云彻为翊坤宫太监，即日起入侍皇后，还请娘娘欢喜笑纳。微臣请皇后娘娘安。什么微臣，还当自己是御前侍卫呢？得自称奴才。奴才凌云彻，请皇后娘娘安。小玲子，从前你是伺候皇上的，现如今伺候皇后娘娘。皇上与皇后体同一心，你可别生了轻慢之心，一定好生伺候，尽奴才的本分。这，皇后娘娘，小玲子不懂规矩，劳您费心调教了。这宫里的太监可不比宫女尊贵，打死也没什么的。晋中，你这话说的，主心。
，别忘了，你也是个太监。容北姑姑教导的是。王后娘娘，皇上还说有日子没见您了，今晚过来与您同进晚膳，还请您早些预备着。皇后娘娘知道了，那奴才先告退了。凌云彻，娘娘，请您不要为奴才难过。若是此举能够消了皇上的心中怒火，去保全娘娘。也请娘娘勿去为难，您就当我是这宫里的一根柱子，一个摆设，我宽同。心愿，希望娘娘从今往后，不要再为奴才做任何一件事情。若再牵连娘娘，奴才真的是无万古难赦之罪。把凌云彻送到皇后那儿
，皇后是什么表情？回皇上，奴才不敢看皇后娘娘，而且娘娘也不会当着奴才喜怒于色呀。你不敢看，皇后根本就是神色不好吧？皇后娘娘这些日子不都这样吗？何况乍然带进来个成了太监的凌云彻。至于往后，左右凌云彻是要伺候皇后娘娘的，日子久了就都明白了。皇上到底还是宽仁，没要了他的性命，已经算是便宜他了。凌云彻敢觊觎皇后娘娘，就应该让他生不如死。你似乎比朕还讨厌凌云彻。奴才对皇上是忠心，自然厌恶那些对皇上不忠之人